Hello, how are you? Hello, hello. Hi, Jackie. How are you, Jacqueline? Hi, I'm fine. That's great. How are you, Andres? How are you, Carito? Great. Excellent. How about you, uh, Mauricio Franco? It's nice to have you. Yay. Long time. Juan Jose, how are you? Hey. Sing. You're good? Hey, with yeah, energy? Good, yes, good. of course, right? With a lot of energy as always. You have to be my right hand, okay? Don't forget. You're the second teacher, yes. <laughs> Very good. <laughs> I'm so happy to see you. Very good. I have Heidi here, Mauricio, Dahlia. We have Brandy, JC Alfaro. We do have uh, Juan Pablo Chavez, and we have Henry Garcia. Henry! Long time with good us. Good morning. Good morning. Good night. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh -huh. What happened to you, Henry? <laughs> That's okay. Don't worry. That had happens to me. I'm so happy to see you again, guys. Yeah, muy Very bien. Happy. Estoy feliz de volverlos a ver. I'm so happy to see you again. Hey, Regina. How are you, girl? Hi. Hey. Hi. Thank you, Andrew. Very, very good with a lot of energy. I have finished my other class and then I'm with you. But I was worried. Estaba yo preocupada. I was worried because at 5.30 something happens with my internet. And I was like, oh my God, no way. But um, I was about to be with my mom's house. Estuve a punto de ir a la casa de mi mami <laughs> uh, to give uh, the class. And my mama was like, yeah, yeah, baby. Pero después le dije no. Ya funcionó, ya no voy a ir. And she was like, oh, no. Yeah. No. Yeah. Or I oh, was about to go to the academy as well. <laughs> if my mama internet was not working properly, I had to go there. But hopefully, well, thanks God, everything works fine right now. So we can give you the class. I can be at home. Yay. Puedo estar en la casa. Yeah. I can be at home. Yeah. Very good. Andres, Jackie, very good. Mauricio. How many people we have here? 17. Woo. Woo, very good. Blanky, very good. It's, you're here. Evelyn also. All right, Mauricio, very good. Oh, my goodness. And Patty, Patty Vasquez, very good. Hey, and uh, Evelyn, yay. Okay, guys, do you remember? Do you remember? Se recuerdan? Do you remember what we saw? Que es lo que vimos yesterday, ayer? Oh. Vocabulary, oh. very good, yeah. Dalia. Vocabulary about what? The, routine, the uh, furniture. Furniture, very good, Heidi. Apartment. Apartment, very good, and? House. In houses. Very good. Okay, exacto. Muy bien. ¿Cómo se dice piso de casa? Pisos. Floors. Floors. Si la casa tiene eh, un piso, ¿cómo se dice? First floor, very good. Is it in a dos pisos? Second floor, very good. Como se dice pisos de un apartamento? Uh huh. Who can remember? Uh, flat. No, no, flat. Si, sí, flat es apartamento, pero en el británico. Si. Sí. Ah, okay. Pero yo digo los pisos. Stage. 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 Very Stage. good. Stage. Excellent. Okay. Entonces, veíamos, ¿cómo se dice, por ejemplo, um, ¿cómo se dice eso en español? <laughs> Qué bien. La dicha se lo olvida en español. <laughs> eso está buenísimo. All right. ¿Cómo se dice patio? Yard. 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 ¿Y patio de enfrente? Front yard. Front yard. Front very yard. good, Jackie. Yeah. ¿Y patio trasero? Backyard. 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 ¿Ustedes se acuerdan de los backyardigans y ya le hicieron? Very good. Mm -hmm. Ok, ¿cómo se dice? Uh, 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 cuarto de limpieza o de lavado. Eh, laundry. Laundry room. Laundry room. Laundry very room. good. Very good. Um, ¿Cómo se dice cocina? Kitchen. 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 
No me digan chicken, okay? Porque chicken is an animal. Right? Kitchen. Yes, never forget that. Very good. Eh, ¿Cómo se dice comedor? Dining room. Dining room. room. Very good. ¿Cómo se dice? Um, oh. Sala de estar. Living room. Living room. Very good. Living room. Ok, pero con, hoy le voy a preguntar eso en inglés. Cuando usted dice, eh, ¿cómo se dice? Usted, se, usted lo dice en inglés, how do you say? ¿Sí? Entonces hoy le voy a, hoy le, hoy le voy a preguntar en inglés, how do you say? Um, guarda ropa en inglés. Very good. How do you say pasillo in English? Oh, oh, oh. oh, very good. How do you say cuarto in English? Bedroom. 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 Very good. How do you say baño in English? Bathroom. 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 Very good. Um, how do you say cochera in English? Garage. Garage. Very good. Okay. Um, how do you say elevador in English? Elevator. Elevator. How do you say entrada de un edificio de apartamento? Lobby. 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 Very good. Very good. Oh, ya ven que el español está muy bueno. Espero yo. Okay. Uh, how do you say... Now let's go back to furniture. Okay? Furniture. Eh, cuando, yo les, cuando yo les pregunto qué significa una palabra, les voy a preguntar what does it mean? Okay? What does it mean? What does it mean furniture in Spanish? Muebles. Muebles. Very good. Y si ustedes quieren preguntar cómo se dice algo en inglés, Usted pregunta, teacher, how do you say? Y usted me dice la palabra en español y yo se la digo en inglés, ¿ok? Very good. Okay. So, tell me, guys, um, what does it mean? Uh, let me check, let me check, let me check. Uh, lamp in Spanish. Lampara. Lampara. Ok. How do you say... Um, Sofa in English. Sofa. 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 Yes, with an so but remember guys that sofa is with an accent, right? In Spanish at the end. La A, porque es una palabra aguda. But in English is sofa y no lleva acento. Okay? Sofa. How do you say cortinas in English? Curtains. 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 Very good. Very good, Jose. How do you say um, cuadros in English? Pictures. Pictures. Así como cuando usted dice, take a picture. Right? Okay. Very good. Um, how do you say alfombra in English? Rug. 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 Si yo les pregunto, ¿cómo se escribe? How do you write it? ¿Cómo se escribe? R. 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 U. G. U. G. G. Very good. R. U. G. Rug. Wow. Muy bien. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. 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 ¿Cómo se dice mesa de noche o mesa para café? Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee table. Coffee. Very good. ¿Cómo se dice um, estante de libros? Okay. Bookcase. 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 Very good. Bookcase. 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 Very good, Juan José. How do you say, como se dice, uh, chinero? ¿Se acuerdan donde ponemos capboard? Capboard. Capboard. Very good. No cat, porque cat es miau miau, right? Cup. Cup. Capboard. Mm -hmm. Cardboard. Very good. Cardboard. Me falta algo. Ah, sí. ¿Cómo se dice mm -hmm. sillas? Chairs. 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 Y, y esos sofás que tienen este respaldo y donde poner los brazos. Armchair. Armchair. Very good. ¿Cómo se dice la almohada? Pilot. 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 No, no, no. Pilot, no. Ah, Dali, come on. Pilot, no. Ese es el lapicero, right? Es, es pillow. 
¿Cómo se escribe? ¿Alguien averiguó? Yo les dije que averiguaran. ¿Cómo se escribe? P-A-L-L-O-W. P-A? Are you sure it's A? P-I, excuse me. I. P -I -L -L -O -W. No, ¿cómo fue? Decídense, ¿cuál de las dos? P. Yes, P definitivamente es que es P. Yes. I. Very good. Yes, so you said P I L L O W, you said, right? Exactly. No. Puede ser almohada o puede ser cojín. All right? So that depends. Pillow. Okay? No voy a decir pilot. Pillow. Very good. Muy bien. Ah, y se acuerdan cómo veíamos que se decía planchador? Iron board. 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 Eh, la plancha es la iron, ¿ok? Iron es la plancha que usted hace para planchar. Very good. ¿Qué más veíamos? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se dice piscina? How do you say piscina en inglés? Pool. Very good. Pool. Pool. How do you spell that? ¿Cómo lo, cómo lo describe? P O O L. Very good, Jackie. P O O L. Pool. Excellent job. Very good. Okay, ¿qué más hicimos ayer? That's two, all right? Very good. Ah, respira. Eh, eh, no respira. No, no. Cool. No, ¿cómo es? Ventilador, right? How do you? Okay. How do you uh, write it? F. Yeah. F A N. Exactly. Fun. Fun. Y el otro es fun. Mira, fun. De divertirse. Fun. De ventilador. Sí. Really important. The pronunciation. Very good. Algo más que bien. Anything else that we have seen? Watch o clock. Ah, okay. Por ejemplo, si ven, ven mi pared en la parte de atrás, arriba de la de la green board, ¿qué hay? Es un clock. Exactly. Clock, pared, watch, el que ponen usted en el wrist. Wrist es exactly like Dalia. Wrist, esto significa muñeca. Wrist. Wrist. Ya, le voy a decir. No, en serio, Ok, wrist. Wrist. Muñeca. Muy bien. Very good. Very good, guys. Hoy vamos a ver algo que usted... Ya, ya empezamos a verlo, pero es bueno recordarlo. Y vamos a ver siempre el simple present, pero lo vamos a ir ocupando para poder contestar preguntas cortas. ¿Sí? Uh, que se llaman Just No Questions. Y también esas preguntas nos van a ayudar a, a valga la redundancia, a formular interrogantes, vamos a decir eso en vez de preguntas, porque si no sería muy repetitivo, que, que sobre cosas que usted tenga en su hogar o sobre donde usted vive. Por ejemplo, si yo le digo a Jacqueline, Jacqueline, Do you live in an apartment? ¿Quién cree que me, va, que me va a responder Jacqueline? No, I don't live. Ajá, exacto. Apartment. I live in a house. Exacto, muy bien. Entonces yo le pregunto a Jacqueline, mire, mire lo que le estoy preguntando. Las estoy escribiendo en el, en el, uh, en el chat. I'm writing in a chat, in the chat right now. Yo les digo, do you live in an apartment? Es una pregunta de just no questions con el do. ¿Se acuerdan que el do es un auxiliar? ¿Sí? 
que significa hacer, ¿ok? okay. Yes. Entonces yo le pregunto a Jacqueline, Jacqueline, ¿tú vives en un apartamento? Eso es lo que le estoy preguntando. Yo necesito saber, ¿sí o no? Por eso se llaman yes, no questions, porque es un simple sí okay. o un simple no. Entonces ella me dice que no, porque ella vive en su casa. Entonces ella me dice, no, coma, hay, o sea, yo, hay, no, usted solo me dice, no, no, I, I, live. I no, don't, no, no, I don't, no, I live. no, ahorita me dice, I don't, I don't. ¿por qué? Son respuestas cortas. Porque es una respuesta corta, yo solo quiero saber sí o no, entonces, do, I, do you live in an apartment? No, I don't, si ella me quiere decir más, entonces, después de que me responde directamente a mi pregunta, ella me dice, I live in a house, ¿sí? Eso me, me dijo ella. Yo vivo en una casa, ¿sí? Pero eso es extra. Me está dando una información extra. Pero la respuesta directa a mi pregunta fue, no, I don't. Y hasta ahí quedó, ¿sí? Yes. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Do you live in an apartment? No, I don't. Pero si yo le pregunto a um, Evelyn, Evelyn, do you live in an apartment? ¿Qué me contestaría Evelyn? Yes. Yes? Yes, yes I do. Yes, ¿qué? Yes, I do. Yes, I, I do. do. I do. Miren? Yes, I do. Y ahí murió. Miren, yes, I do. O sea que esas son las preguntas de sí y no en el simple present, ¿sí? Usando el auxiliar do. Porque también podemos usar el, el, el verbo to be, pero eso no lo estamos viendo todo ahorita. Estamos viendo el auxiliar do, simple present with short answers. ¿Okay? Entonces me dice, yes, I do. ¿Sí? Y si ella me quiere escribir más apartamento, me lo puede hacer. Pero la respuesta a mi pregunta fue, yes, I do. Y ven, si es negativo, no, I don't. Ustedes ya saben que don't es la contracción de do not. ¿Verdad? Y yes, I do es porque sí yo. ¿Verdad? Si yo vivo. Entonces, guys, el do, el auxiliar do, ¿con qué pronouns lo usamos? ¿Con qué pronouns lo usamos? I do either. I, 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 Very good, Anita. Very good, Patty. Very good, Jackie. I will you day. Muy bien. Y hoy, pero para tercera persona, ¿cuál creen que vamos a usar? Yes. Muy bien. ¿Cuál es la tercera persona, dijimos? Sí. Ok, vamos a usar eh, la, la misma pregunta que acabamos de formular, pero usémoslo de manera con tercera persona. Podemos usarla de dos maneras. Podemos usarla con el pronombre. En este caso yo puedo preguntarles de Jacqueline porque es la que me contestó o de Evelyn porque también me contestó. Cualquiera de las dos. ¿sí? Pero si yo les digo a ella dos, yo puedo decir, si yo quiero hablar de una persona, puedo decir el nombre de la persona. Puedo decir, does Jackie, ¿sí? O does Evelyn live in an apartment? Pero si yo quiero usar, el, no el nombre de la persona, pero quiero usar el pronombre, puedo usar el nombre, el pronombre she. Porque sabemos que Jacqueline y Evelyn Ella. son muy niñas, ¿verdad? Son, exactly. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, el auxiliar va primero. Dijimos que era dos, ¿verdad? Vamos a usar el nombre de la persona. En este caso, vamos a usar el nombre de Jacqueline. Jacqueline, perdona que te puse de ejemplo, ¿eh? That's okay. That's okay. Does Jacqueline live in an apartment? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Vive Jacqueline en un apartamento? Vean una cosa, que el auxiliar does estoy usando, ¿verdad? En esta pregunta, ¿cuál es el verbo principal, chicos? ¿Cuál es el principal verb? The main verb. Live. Muy bien, Alfredo. Live. Entonces, pero como yo estoy usando el does, que ya me traslada a tercera persona, ¿qué pasa con el verbo principal? ¿Lo modifico o no lo modifico? No. No, no lo modifico. 
porque ya estoy usando el DOS. El auxiliar. Exactly, Reggie, el auxiliary. Entonces, vemos que Jacqueline vivía en un apartamento, ¿sí o no? ¿No, verdad? No, no. No, no. 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 entonces... Entonces digo, no, coma, she, que estoy hablando de ella. She doesn't. Very good. No, she doesn't. Muy bien. No, ella no vive. No, she doesn't. Ahora bien, chicos, si yo quiero decir después del punto, porque acuérdense que la respuesta a mi pregunta fue esa. Does Jacqueline live in an apartment? No, she doesn't. Fue la respuesta directa a mi pregunta. Ahí estuvo la short answer. Pero si yo quiero añadir más, Después del punto y seguido, yo digo, ella vive en una casa. Entonces, yo digo, punto y seguido. Vamos a poner punto, espacio. Sí, aquí sí, miren, como yo la estoy especificando que ella vive en una casa y no estoy utilizando el auxiliar DAS para responder, aquí sí voy a poner el verbo en tercera persona. She lives, miren, in a, in a house, very good. Y ahí, punto. ¿Sí? Porque estoy dándole una información extra. Yo puedo quedarme hasta, no, she doesn't, hasta ahí. Porque esa es la respuesta corta. Pero si yo quiero añadir más, punto, punto, seguido. Y pongo lo demás que falta. ¿Sí? Y ahí sí, como usted me está diciendo que ella vive en una casa, me está ya aclarando el punto más, ¿verdad? ¿Te la cuenta? Entonces, ahí sí, el verbo principal que es live, me lo transforma en tercera persona porque usted está usando she. Es mamá. ¿Ok? Es tu mamá. Es tu mamá. Oh, the baby. Ok, si yo hago la pregunta, eh, hoy sí, vamos a hacer otra pregunta, miren. Does Evelyn, right? Evelyn, live... In an apartment, ¿cuál sería la respuesta? Yes, yes, she does. Ajá, yes, ¿verdad? Yes, coma, she, she does. does. She, she y, does. Hasta, y hasta ahí muere. Yes, she does. ¿Sí? Short answers. Es fácil, super easy. Me da que usted sepa la, la, la regla. Ya estamos bien. A los bebés. Ok, vamos a ver. Pero vean una cosa. Yo respondo. Acuérdense que cuando responde, ocupa la Y mayúscula. La N mayúscula. ¿Por qué? Porque usted está empeza, eh, empezando una oración. No me vaya a escribir la N y la Y minúscula. Luego después va una coma. Da el espacio y cuando usted hable de I, cuando usted diga I, usted siempre va a poner la I mayúscula. No me voy a poner una I chiquita, jamás. El pronombre siempre tiene que ir con mayúscula, I. ¿Sí? Es bien importante. Y los puntitos al final de la oración también son importantes. Okay. Okay. Never forget that, ¿sí? Una vez... Y estaba todo bueno. Y a tres, me les falta el punto. Me quitaron tres puntos y me saqué seis en vez de nueve. Y me dolió y jamás se me olvidó. Yes. Okay. Uh -huh. Así que con ustedes seré estricta en gramática. Se supone que si vas a aprender un idioma, lo vas a aprender bien. Y en mi caso, me encanta la gramática y lo voy a pulir en gramática. Okay, Desde ahorita. Desde ahorita. Aunque sean cosas chiquitas, pero son importantes. Uh -huh. Uh -huh. No me interesa cómo escriban en español, pero el inglés sí me interesa. Y lo van a escribir bien. Sí, Anita. Vas a sudar sangre conmigo. Definitely. Yeah, that's the spirit teacher. Yay. Ok, very good. Entonces, chicos, ven que podemos usar esas preguntas para poder averiguar cosas de tu hogar. Ya hicimos la primera. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do you live in a house? Yes, I do. No, I don't. ¿Qué puedo preguntar, por ejemplo, eh, si yo quiero saber mmm, si tu casa tiene espejos? 
¿Cómo le preguntaría yo a eso, a alguien? Do you have, have a meal? Ajá, pero acuérdese que empieza con el do, ¿verdad? Sí, ajá. O, o, pero es, pero véanse bien. ¿Cuál sería su gesto? ¿Tú o tu casa? Ah, ¿Cuál es tu queso? Ajá, sí. Yo estoy preguntando, ¿tu, ¿tu casa tiene espejos? Entonces, That's casa. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué sería do or does? Das. Das. ¿Por qué? Tercera, tercera persona. persona. ¿Y qué es la tercera persona? ¿Cuál de las tres es? It. It. Exacto, porque es una casa, es una cosa. Exacto. Entonces, ¿cómo diría usted? Das, ¿verdad? ¿Cómo sería tu casa? Das your house. Das your house. Have. 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 Has. ¿Por qué has, Dali, si estamos usando das? Ajá. Ajá. Muy bien. No te preocupes, te, se nos puede ir. Okay. Pero es importante. Does your house have mirrors? Mirrors, mirrors ¿verdad? Yes. Ajá. Very good. Entonces te dices, yes, it does or no, it doesn't. Usted puede decir, yes, ¿verdad? Yes, coma, it does. Ob obviamente también usted puede decir no it doesn't ¿verdad? y por ejemplo si, si, le, si usted responde yes it does después de ahí usted me puede seguir explicando it ¿cuál verbo fue que, que ocupamos? ¿cuál verbo principal? does your house have ¿verdad? Oh. Ajá, pero oh. como ya voy a explicar más y ya respondí la pregunta directa, ¿cuál sería la tercera persona de have? Yes. Oh, 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 oh. Entonces usted dice, yes, it does, porque ya me respondió que sí tiene mirrors. It has, y usted me puede decir, five mirrors, por ejemplo. Vea. Un ejemplo. Five mirrors, ten mirrors, one mirror. Usted me puede decir la cantidad que usted quiere. ¿Sí? Pero ya esa es una explicación extra. La respuesta a mi pregunta fue, yes, it does, or no, it doesn't. Hasta ahí murió, porque es short answers, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer algo. Ajá. Le voy a dar dos minutos, solo dos minutos. Hoy, está, hoy vamos a ir con todo. Sí, dos minutos. Quiero que piensen en un compañero... Que, bueno, que ayer, ayer hablamos de, de, de las, sus casas, ¿se recuerdan? Que tienen esto, que tienen lo otro. Entonces, piensa en un compañero o compañera. Okay? You can think about a classmate, ¿ok? A classmate. Entonces, I want you, yo quiero que usted write, que escriba two sentences, no, two questions, dos preguntas, usando oh, do oh. or does, cualquiera de los dos, no importa. Y usted seleccione a un compañero y cuando volvamos, yo voy a escoger a cualquiera de ustedes randomly. Randomly es como que dijéramos en español, dedocráticamente, ¿sí? ¿Sí? Al azar. Al azar, exactly. Y va a usted, va a usted lanzar la, pre, la pregunta a la persona que usted quiere que conteste, ¿sí? Vamos a practicar ahorita, guys, writing, porque están, van, van a escribir. Y a la vez, speaking, ¿ok? Y también, okay. pronunciation. Entonces, les doy dos minutos, trabajen solitos y después volvemos. ¿Le parece? Yes, uh, yes. Okay. Yo voy a estar aquí, pero no me van a ver. Any questions, I'm here, ¿ok? Ok. Bueno, ok, Cha trabajen pues. Te tengo en la mira, Alfredito. I'm just kidding. <laughs> Aquí estoy, I know, I know that you're here. I know. Ah. I'm, just, I'm just teasing you. Sí. Teasing you, ¿se recuerdan que es estar bromeando con una persona? Teasing you. One minute, solo les falta uno. What? <laughs> yes. <laughs> Ok, te voy a dar uno más, pues solo para que ustedes buena onda. Ok. Como 39 en el 20 en el 
One more minute, guys. Time is over. Time is over. ¿Se acuerdan cuando estamos en un partido de, de, de básquetbol que le hacen así? Time is over. Sí. Es decir, tiempo fuera. Sí. Ok, no importa que no tengan las dos, pero aunque sea una, quiero que me la formulen bien. Vamos a ver quién es la victim. Sorry, el participant, el participante. Juan Pablo. <laughs> Juan Pablo Chávez. How are you, sir? Hello. Hello. Usted tiene ya la pregunta. Do you already have the questions? Ahí más o menos. My, do your best. Haga, haga lo, lo mejor que pueda. Ok. ¿Cuál es la, la pregunta? Could you please ask, formulate the question? Formule la pregunta. The house has patio. I, the house has patio. No. El, the house is it, ¿verdad? Es una cosa. ¿Cuál usted, usted utilizaría? Do or does? Das. Das. Ajá. Entonces, formúleme bien la pregunta. Das. Das qué? Casi como la que, la que acabo de ponerles en el chat. Uh -huh. Does your house. Does your house. Yes, Juan Pablo. Does your house. Does. Dígalo, usted puede. Sí. A formular. Ajá. Does your house, dígalo. That's, that's your house. Ajá, have. That's your house. Uh -huh. In the past. Ok, usted tiene que decir, ¿cómo se diría, eh, chicos, si su casa tiene patio? Just that's your house. house. Just. Ajá. George. Ok, ok. ¿Escuchaste, Juan Pablo? Yes. Ajá, díganlo otra vez. Usted puede. You can do it. That's half. Ajá. Repita después de mí. Does your house? Díganlo. Does your house have? Have. A yard? A yard. Very good. Hoy vuélvalo a repetir, pero repitámoslo junto. Does your house have a yard? Does a house have a yard? No, 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 right? <laughs> Vamos a ver otra vez. Does your house, dígalo. Does, does, <laughs> Usted puede. Does, uh -huh. Does your does, house. Does your house. Have. Have. A yard. A your. Very good. Muy bien, Juan Pablo. Lo felicito. Excelente. No se preocupe, que a medida que vaya practicando, le va a salir mejor. Felicidades. ¿A quién quiere, quién quiere que le responda esa pregunta a usted? 
Who? ¿Quién? Alfredo Abarca, que es el máster en inglés. El máster en inglés, Alfredo. Answer Juan Pablo. Uh, answer Juan Pablo's question, ¿ok? Ajá. Uh -huh. La pregunta, la pregunta era, Alfredo, does your house have a yard? Que si su casa tiene un patio. ¿Cuál sería su respuesta? What would be your answer? Uh, teacher, Dígame. Yes, yes, it does. Yes, it does. Muy bien, lo felicito. ¿Por qué it does? Porque estamos hablando de la casa, ¿verdad? Okay. Y, si usted, y si usted quiere especificarnos cuántos patios tiene, puede seguir hablando. ¿Cuántos patios uh, tiene? Well, well, usted puede decir, it, tiene well, un patio. ¿Cómo diría usted eso en inglés? ¿Tiene un patio? La casa. Ajá, Ella. la casa. La casa uh, es sujeto, es, es sujeto, pero es un objeto. No podría it, ser she. It, it, it. muy bien. It, it, has, it has, very good. One. One. One qué? One yard. One yard, muy bien. Pero dígalo con confianza. It has one yard. It has one yard. Very good, ya ve. Excelente, usted puede. Very good mm -hmm. job. Give me the file, Alfredo. Excellent job. Very good. Oye usted, oye usted, you see, Evelyn le da un aplauso también. Oye usted, ¿cuál es la pregunta que va a formular? Ok. Uh, does your house have window? Have, have window or have windows? Have windows. Ajá, muy bien. ¿Quién quiere que le pregunte, quién le responda? Dalia Santos. Dalia, ok, Dalia. Yes, it does. Ajá. ¿Cuántas tiene? Okay. She has. ¿Sí? It, it has. It has. It uh, has four windows. Four windows. Very good. Excellent. Great job. Ya vio. Excelente. Woohoo. Yes. Congratulations. Congratulations. Dalia, now is your turn. Go ahead. Mm, para... Okay. Just can Jacqueline. Jacqueline. Okay, Jacqueline. <laughs> Okay, ask the question, Dahlia. Does your house have to grow? Uh -huh. Ah, that's an interesting question. Does your house have two pools? We cannot listen to you, Jackie. No, it don't. No, it don't? Are you sure? It doesn't. Yay, it doesn't. Very good. Excellent. It no, it doesn't. Excellent. Very good. Excellent job. Okay, Jackie, formulate the question, please. No sé si estará bien así. Um, does, doesn't your dog in your house? Ah, doesn't your dog in your house? Okay. No está tu perrito en la casa? Who are you going to answer? Who you want to answer that question? Regina. 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 Aquí. Yes. Aquí estoy, aquí estoy. Okay. Um, repeat, please. Repeat the question, Jackie. Does your dog in your house? Does your dog yes. in your house? Yes. It does. Yes, it does. Yes, no. It does. Mm, no. No, porque el, el, el dog no es un no Es para cosa. Ajá. Si es chico, yes, sí. he does. Sí, y si es sí, niña, sí. yes, she sí, does. Sí, exactly. Sí, Los perritos, sí. las mascotitas sí son con he ¿Sí or son she, dos? Right? Yes, they. Sí, son... Yes, they. Ah. Yes, exactly. Y no sabemos si son girls o boys, porque they es para los dos. ¿Ok? Ok. Ok, very good, excellent. Ok, Reggie, now is your turn. What's the question? Uh, hmm? este, um, does your bedroom mm -hmm. have curtains? Have curtains. ¿A quién quieres que le responda? 
Lisette Palma. Lisette Palma. Okay, Lisette. Hola. Oli. Oli. ¿Escuchaste la pregunta de Regina? Yes. Okay, so what's your answer? No, I don't. No, it don't or no, it doesn't? Doesn't. Very good. No, it doesn't. No tiene cortinas, el cuarto. Okay, Lizette, now it's your turn. No. Da, dame la pregunta y ver quién te contesta. Um, do you have... Mm -hmm. Do you have... House... Oh, perdón. Do you have in your house... ¿Usted tiene en su casa? ¿Qué quiere preguntarle? Do you have in your house? Do you what? have televisión? Ah. <laughs> Do you have what? Do you have televisor in your house? Do you have a television in your house? ¿Quién quiere que le responda? <laughs> Um, Dalia Santos No, Dalia ya estuvo Tiene que ser alguien ya más estuvo. Sé que es popular, pero no la cojan mucho <laughs> Brenda Jiménez Brenda, ok, Brandy It's your turn eh, Sería Yes, I do Yes, I do, very good Porque está diciendo do you Excellent, very good, Brandy eh, y si usted quiere, nos puede decir cuántos televisores. Diez, cuatro, no sé. Ahí ve. Uh, <laughs> yes, I do. I have. Y usted me dice cuántos. I have three. Three. Guys, she has three. <laughs> you, well. Lucky her. Yo solo tengo uno. <laughs> I only have one. So I do not watch. In each one. room. Uh, uh -huh, in each room, Juan Jose. Yes. <laughs> okay. Uh, Brandy, can you please formulate the question? Haz una pregunta. Uh, sería, do you have um, a closet? A closet. A closet, pero en qué? In a living room, in a bedroom. Tiene que ser un poquito más específica. In a living room. ¿Quién, yeah. quiere que, ¿Quién quiere que le responda? Uh, Andrés. Andres, okay, Andres, it's your turn. Hello. Hello. Uh, repeat the question, please. Okay, Brandy. Uh, do you have a um, closet in living room? In the living yes, room? yes, I do. Yes, I, yes, you do. Un closet in the living, living room. room. Aha, Juan Jose, in the living room. That's no, me. sorry, no, I don't. Ah, ya decía yo, yo. Yes. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> That's okay, no problem, Andres. <laughs> but it was fun. <laughs> no, no, para ver si todos estaban pendientes. Ah, uh, yes. <laughs> yes. Excuses, yes. excuses, excuses. Come I on. understand. Uh -huh. Yes, right, Jose. <laughs> okay, Andres, now it's your turn. Ask a okay. question. Uh, the, my question is uh, para, uh, from uh, to Carolina. To Carolina. Okay, Carolina. Yes. Uh, do you have? Do you have? Do your house have a fan? Do your house or does your house? Ah, uh, does your, uh, do you house house? No. Uh, usted quiere decir que su casa o usted quiere decir que ella tiene? Sorry, 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 sorry. La, la voy a formular. Sí. Uh, do you have a fan? In your house? Very good. Excellent. I see. Excellent. Aha, Carito. Yes, Kita. Yes, no, do you have? Do you have? Um, ah, yes, I do. Excellent. Very good. Mm -hmm. Y si nos puede decir cuántos fans tenga. Fan. Fan. Right? Um, yes, I have I have in my house uh, two fans. Two fans. Okay. Very two good. Fans. Okay. Y si usted quiere decir eh, ventilador de, de techo, Ceiling fan, ¿sí? Fan. Ceiling, porque oh, yeah. ceiling es el techo. Eso usted mm -hmm. quiere decir ventilador de piso. Floor fan, ¿sí? Oh, I floor fan. Mm -hmm. Very <laughs> good. Eh? Very good. Very good, Carito. Carito, now is your turn. Formulate the question and then ask, ask somebody else. 
Okay. Does you does your house have the lamps? Okay. Does lamps? your house have lamps? ¿Quién quiere que le responda? Heidi. Heidi. Hey, hey. Heidi. It's your turn. Hi. Hi. <laughs> eh, yes. Yes, it does, teacher. Aha, uh -huh, very good. How many lamps? ¿Cuántas lámparas tiene? How many it, it has um, three lamps, teacher. Three lamps. Yes. That's good. Excellent. Okay, Heidi, now is your turn. Ask the question, please. Okay, is the, my question is the, the Alfredo. Al, tu oh, Alfredo. No, Alfredo ya pasó, ya, pasó. ya no, ya estuvo. Okay. También es popular. Puedes coger la Blanquita. Blanquita. Ah, Blanquita no. Dele. <laughs> But, uh, does your house have bookcase? Ay, eso hubiera sido mejor para Juan José. <laughs> yes. <laughs> <laughs> uh, no, no. Uh, it doesn't. It doesn't. Very good, Blanquita. Congratulations. Heidi, vuelva a hacer la pregunta, yes. pero que se la responda Juan José, por favor. Yes, teacher. Dale, pues. Es, eh, para Juan, eh, por Juan José, does your house have good taste? Ajá, Juan José. Y hoy está callado, mire. Juan José, what happened to you? ¿Qué le pasó a Juan José? Hoy no quiere I, hablar. I have turned off, I have turned off the... The audio. Uh, ah, ok. But did you listen to the, the, did you listen to the question? If I have... Um, bookcase. What? Uh, oh, bookcase. Uh -huh. um, uh, yes, it does. Yes, it does. How many? Uh, I, I have uh, uh, one bookcase. One book is only one. I thought yes, it was two. I, I thought it was two. <laughs> because your only house one. is because your house is big, so that's why. <laughs> in, in the others, in the others, um, space. Spaces? I can say space. Spaces. Spaces. Um, have a desk. Ah, desk, but no bookcase. It's only one bookcase. Ah, okay. Only, only one. Yes. Okay, Jose, Juan Jose. Now is your turn. Formulate the question, please, and pick somebody uh, who can answer that. For Evelyn, I don't know if Evelyn. No, Evelyn has not participated yet. So go ahead, Evelyn. <laughs> oh, okay. Okay. Oh, it's not. It's not here. Yes, it's here. Oh, um, Mauricio Franco. No, Evelyn is here. Ah, oh, it's here. Yes, oh, she is here. Me. Okay, um, Evelyn, um, uh, does your apartment yeah. have two bedrooms? Uh huh. Okay, Evelyn. Uh, yes. Yes, yes I. Yes, I do. Yes, yes, I do, or yes, it does. Yes, it it doesn't. Uh, no, yes, it does. Yes, it does. Okay, very good. Thank you, Evelyn. Evelyn, now make the question and ask, uh, and ask uh, make the question to Jose Vasquez, please. Oh, yes. Mm -hmm. uh, do you have, do you have um, arm shirt in lobby? Uh -huh. Ah, Jose Luis, do you have an arm shirt in your lobby? I do. Uh -huh. In your lobby. Okay. Do you, do you have a have a in your lobby? Uh huh. Very good, Evelyn. Um, yes, la, sir. La, la, la última frase, mamá, uh, lobby. Uh, lobby, lobby, in the lobby. In la uh, sala de estar, yeah. Um, pero, pero, ah, crees, ajá, pero crees tú que si es una casa tiene un lobby, porque el lobby es un apartamento, pero no yes. es de una casa. ¿Cómo sería ese pedazo? Sería un hall, okay. ¿verdad? Lobby, yes, como una house is hall. Con, exactly. Ay, sala de espera. Ajá, sería como un hall. No, sí, ajá. no, 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 it doesn't, no, 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 no
Okay, Anita, I think. <laughs> very good. <laughs> okay, very good. Jose Luis Vasquez, uh, we're missing Mauricio Franco, Sara okay. Carvajal, and uh, Mr. Henry. Yes, go oh. ahead. Oh. Okay, Henry, go for it. Okay, Henry, uh, do you have a car, Henry? Do you have a car? <laughs> In the garage. <laughs> uh -huh. Do you have a car, Henry? No, you don't. No, it doesn't. No, it doesn't, or no, I don't. No, I don't. No, I no, don't. I don't. Sí, no tiene. Qué malo, Juan José. <laughs> okay, Henry, what about you? Formulate a question, please. Yeah, y quién quieres que te responda? We have Sabrina, JC, Mauricio. Can, like you said, Lisa. La persona que usted le... Ok, entonces dígame la pregunta, Jesus. por favor. Does your house have a bedroom white TV? Ajá, quiero ver... Mauricio Franco, go ahead. No. Ajá, Mauricio. No, he's no. Does your house have a bedroom white TV? Ok. No. No what? No. I don't. No, I don't, or no, it doesn't? It does. No, it doesn't. Muy bien, porque está hablando usted de la casa. Very good. Excellent job. ¿Ven cómo hemos practicado de chévere? ¿Hemos mirado? Yeah. Speak. Hablado. Ok, hoy, chicos, les voy a poner un audio. Prácticamente son dos amigos y una amiga se acaba de cambiar a un apartamento, sé que a Evelyn le va a sonar muy familiar, all right, pero lo que yo quiero que hagan es que presten atención no a todo el diálogo, porque tal vez hay unas palabras que no vayan a entender, pero sí, por lo menos las cosas que tiene el apartamento, si tiene vista, si no tiene vista, si tiene eh, cuántos cuartos tiene, etcétera, sí, y lo vamos a discutir, ¿les parece? Okay. Okay. Yes. Vamos a practicar, miren. Yes. Listening part. But listening Listen. part for a Listen. specific information. Okay, a specific. O sea que ustedes ya, ya tienen aquí en la cabecita que tienen que prestar atención a las cosas que tiene el apartamento. ¿Sí? A eso quiero que presten okay. atención. That's it. Permítame okay. tantito. Mm -hmm. Ah, no, todavía no lo voy a compartir por una razón en específico. There you go. Uh, 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 there you go. Let me check. Yes, this is the one that I need. There you go. Mm -hmm. Yeah, but no, no, this is not what I want. This is not what I want. There you go. No, this is not what I want. I think this one is the one that I want. Yes, this is the one that I want. <laughs> Yes. Okay, aquí voy. Eso es lo que yo quería. Here you go. Okay, uh, now I'm going to share right now my screen with you, so guys. There you go. Okay, listen carefully, okay? Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Ok, guys, let me go back. ¿Se acuerdan que hoy en adelante solo lo voy a poner una vez? Ok, una vez. Oh. So, guys, tell me, díganme, ¿qué tiene ese apartamento? What does it have? Big living room. Big, big living room. ¿Qué más? Kitchen. Kitchen. What else? Bathroom. Small bathroom. Small bedroom. How many bedrooms? One. One? 
Are you sure? I don't know. Ajá. No, ajá, exactly. Uno. A bedroom, dijo ella. A bedroom. That means uno. Sí. Y, okay, very good. Um, ¿y ¿Qué más tiene? ¿Tiene vista? Does it have a view? Does it have a view? Yes. Yes. Pero, yes. ¿pero, qué, pero ¿qué view tiene? View out. Um, Ajá. Apartments. Exacto. O sea que no tiene vista porque el otro lado ve otro apartamento. ¿Sí? Yes. Entonces, di, mire la pregunta que era. Does it, o sea, refiriéndose al apartment, right? Does it have a view? Aquí está, miren. Ya les escribí en el chat. Does it have a view? ¿Tiene vista? Does it have a view? ¿Sí? Entonces dicen, no. Vaya. Muy bien. Hoy quiero, lo voy a volver a poner, pero hoy quiero que escuchen y se fijen en dónde está el apartamento que esa chica se acaba de mudar. ¿En dónde? Where? ¿En dónde? Where is it located? ¿A dónde está? Ok. Eso es lo que yo quiero que pay attention now. Okay. Okay, desde ahí vamos. Very good. Parece que estamos practicando listening for a specific information. It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Aha, uh -huh. where is it, guys? Lakeview Drive. Lakeview Drive. Lake Very Drive. good. Very good. And tell me, guys, is it beautiful? ¿Es bonito? Yes, yes. It's yes. beautiful. Ok. Nice. Otra pregunta. Does she like it? ¿Le gusta a ella? Does she like it? Yes. Yes, yes. yes she yes. does. Does she like it? Yes, she does. Yes. Very yes. good. Yes. Very good. Excellent. Ya ven que cómo podemos poner el simple present. Mm -hmm. Hoy, chicos, I will give you a homework. Hoy van a tener una tarea. Ay, teacher, usted por qué es así? Because I love you, porque lo quiero. Uh -huh. Eso fue es todo. Ok, guys. Él va a ser chiquito. De hecho, guys, es un dialogue, es un diálogo entre, eh, entre, entre dos amigos. Pero estos amigos están hablando ya de, no de un apartamento. Están hablando de una casa. ¿Qué es lo que okay. quiero que hagan? Parte del diálogo está escrito. Parte no. Ustedes tienen que llenar la parte que no está escrita utilizando las preguntas que acabamos de eh, aprender. Por ejemplo, do you live in an apartment? ¿Verdad? No, I don't. O yes, I do. Y si dicen no, I don't. Usted tiene que decir, I live in a house. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que hagan. ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque mañana lo vamos a practicar. ¿Les okay. parece? Awesome. Vamos a empezar yes. a practicar dialogues. Yes. Y vamos a empezar a... como Estos diálogos son de la vida común y corriente. Para que ustedes vayan viendo cómo pueden poner en práctica lo que van aprendiendo en clases, que lo pueden ver, el, poner en práctica en la vida cotidiana. Entonces, <risa> acabo de mandarles ya el diálogo y, y, la, y lo buena onda de la teacher es que también les puse el ejemplo de las preguntas que acabamos de ver. Do okay. you? Y pusimos eh, el, el answer en negative way, en positive way. Ya sea para el do you o el does she. ¿sí? Does she. Does he. Y en base a eso, ustedes pueden rellenar las partes que falta del dialogue. Miren, hoy hemos practicado speaking, ¿sí? Yes. Hemos practicado writing, acabamos yes. de practicar listening, con dos cosas específicas, yes. y vamos a practicar, ¿qué más? El reading después. Reading. Sí, el reading, porque en base a lo que ustedes hagan, eso va a ser la... la Se podría decir que el, la, la práctica de reading y at the same time de speaking. Pero vamos a tener un día que vamos a practicar realmente solo reading. Porque leer no es solo leer por leer. En español, mucho menos en inglés. En reading tenemos muchas cosas que develop. Demasiadas, diría yo. Para, y vamos a ir, a, chicos, ahorita vamos a empezar a ver artículos súper fáciles. 
pero a medida que vayamos progresando, van a ser artículos con temas más difíciles. ¿Sí? Más difíciles que vamos a analizar otro tipo de cosas de reading. Vamos a aprender qué es un scanning, por ejemplo, que se refiere con skimming. ¿Qué es eso de skimming? ¿Qué es eso de scanning? Todo eso lo vamos a aprender. ¿Les parece? Good. Yes, Very teacher. Good. Okay. Hey, guys, don't forget that tomorrow we have class, ¿ok? No me vayan a dejar parada. Y la teacher <laughs> no, se no, a las nueve no. de, la de la noche. Yo, where's everybody? Okay, guys. Bueno, ok, what's up? Good night, good night, people. Bye. Thanks, good night. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye.